കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസമായി കേരളം ഒന്നടങ്കം ചർച്ച ചെയ്ത ഒരു വിഷയമാണ് മടങ്ങി വരുന്ന പ്രവാസികളുടെ ക്വാറൻറ്റൈൻ ചെലവിനെക്കുറിച്ച് സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ സാമ്പത്തിക സാമൂഹിക പശ്ചാത്തലവും സ്ഥിതിയും മനസ്സിലാക്കുന്ന ഓരോ ആളുകൾക്കും മനസ്സിലാകും സർക്കാർ എടുത്ത നിലപാടാണ് അല്ലെങ്കിൽ സർക്കാരിൻ്റെ തീരുമാനമാണ് ശരിയെന്ന് സർക്കാർ എന്ത് ചെയ്താലും പറഞ്ഞാലും അതിനെ കണ്ണടച്ച് എതിർക്കുന്നതാണ് തങ്ങളുടെ കടമയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന പ്രതിപക്ഷം പറയുന്നത് കേട്ട് അഭിപ്രായം പറയുന്നവർ ഒന്നുകൂടി മനസ്സിരുത്തി ചിന്തിക്കുക സർക്കാർ പറയുന്നത് നമുക്കും നമ്മുടെ കുടുംബത്തിനും നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങൾക്കും വേണ്ടിയാണെന്ന് വിദേശത്ത് നിന്നും വരുന്നവർ ക്വാറൻറ്റൈൻ ചെലവ് വഹിക്കണമെന്ന് ആദ്യം തീരുമാനമെടുത്തതും അഭിപ്രായം പറഞ്ഞതും കേന്ദ്ര സർക്കാർ തന്നെയാണ് അതനുസരിച്ച് കേന്ദ്ര സർക്കാർ തന്നെ എല്ലാ സംസ്ഥാന സർക്കാരിനും സർക്കുലർ അയച്ചതും കേന്ദ്ര സർക്കാർ തന്നെയാണ് പ്രവാസികളെ അടിയന്തിരമായി തിരികെ കൊണ്ടുവരണമെന്ന് കേരള സർക്കാരും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനും കേന്ദ്രത്തോട് ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ കേന്ദ്രം വെച്ച നിബന്ധനകളിൽ ഒന്നാണ് പ്രവാസികൾ തന്നെ ക്വാറൻറ്റൈൻ ചെലവ് ഏറ്റെടുക്കണമെന്ന് പക്ഷേ അന്ന് അത് കേന്ദ്രം അത് പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പറഞ്ഞു ആ ചിലവ് കേരള സർക്കാർ വഹിക്കുമെന്ന് വളരെ അസന്നിഗ്ധമായിട്ടാണ് മുഖ്യമന്ത്രി അത് പറഞ്ഞത് വരുന്നവർക്കെല്ലാം സൗജന്യ ക്വാറൻറ്റൈൻ സംവിധാനം ഒരുക്കും സൗജന്യ ചികിത്സ കൊടുക്കും യാത്രാ സംവിധാനം കൊടുക്കും എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ചെയ്തു കൊടുക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ തറപ്പിച്ചു തന്നെ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനോടും പ്രതിപക്ഷത്തെയും എല്ലാവരെയും അറിയിച്ചു മടങ്ങി വരുന്ന ഒരു പ്രവാസിയുടെ ക്വാറൻറ്റൈൻ ചെലവ് രണ്ട് ലക്ഷത്തി അൻപതിനായിരം രൂപ വരെയാണ് ഇത് ഒരാൾക്ക് മാത്രമല്ല ചിലവാക്കേണ്ടത് വരുന്ന മുഴുവൻ പ്രവാസികൾക്കും കേരള സർക്കാർ ഈ പൈസ വീതം ചെലവഴിക്കണം ആദ്യമൊക്കെ സർക്കാർ കരുതിയിരുന്നത് വളരെ കുറച്ച് ആളുകൾ മാത്രമേ വരുന്നുള്ളെന്നായിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥിതി അനുസരിച്ച് വരുന്ന മുഴുവൻ പ്രവാസികൾക്കും സൗജന്യം ഏർപ്പെടുത്തണമെങ്കിൽ അതായത് ഈ തുക ചെലവാക്കണമെങ്കിൽ സർക്കാരിന് നിൽക്കക്കള്ളിയില്ല സർക്കാരിന് വലിയൊരു ബാധ്യതയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഇത് കണക്കിലെടുത്താണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം മുഖ്യമന്ത്രി തന്നെ പറഞ്ഞത് അർഹതപ്പെട്ടവർക്ക് അതായത് ചികിത്സയ്ക്ക് പണം കൈപ്പറ്റുന്ന തോമസ് ചാണ്ടിയെ പോലെയുള്ള അർഹതപ്പെട്ടവരല്ല പ്രവാസികളിൽ മടങ്ങിയെത്തുന്ന അർഹതപ്പെട്ടവർക്ക് സൗജന്യം കൊടുക്കാമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞത് ആയിരക്കണക്കിന് പ്രവാസികളാണ് മടങ്ങിയെത്തുന്നത് ഈ മടങ്ങി വരുന്നവർക്കെല്ലാം കൂടി ക്വാറൻറ്റൈൻ ഏർപ്പെടുത്തണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ചെലവ് കോടികളാണ് നമ്മുടെ ഖജനാവിൽ നിന്നും ചിലവാക്കേണ്ടി വരിക ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥിതി അനുസരിച്ച് ദൈനംദിന ചെലവുകൾക്ക് പോലും കടം വാങ്ങിക്കേണ്ട അവസ്ഥയാണ് ഇന്ന് സംസ്ഥാന സർക്കാരിനുള്ളത് ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് സർക്കാർ പുനർചിന്തനം നടത്തിയത് ഒരു കണക്കിന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്കത് പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ സർക്കാർ വടി കൊടുത്ത് അടി മേടിച്ചതാണ് കാരണം കേന്ദ്രം ആദ്യമേ തന്നെ പറഞ്ഞു ഇത് കൺ മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ടായിരിക്കണം കേന്ദ്രം അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ആദ്യം തന്നെ കേന്ദ്രം പറഞ്ഞു മടങ്ങി വരുന്ന പ്രവാസികൾക്ക് ക്വാറൻറ്റൈൻ സൗകര്യം അവരവർ തന്നെ അതിൻ്റെ ചെലവ് വഹിക്കണമെന്ന് ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നു പക്ഷേ അത് സംസ്ഥാന സർക്കാരും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനും അത് സമ്മതിച്ചില്ല അവർ വളരെ ആർജവത്തോടു കൂടിയാണ് പറഞ്ഞത് അത് സർക്കാർ തന്നെ വഹിക്കുമെന്ന് പക്ഷേ അവർക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് സർക്കാരിന് ആഗ്രഹമുണ്ട് ചെയ്യാൻ പക്ഷേ അതിന് ഇപ്പോഴത്തെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി അത് അനുവദിക്കുന്നില്ലെന്നുള്ളതാണ് കേൾക്കുന്നത് കേന്ദ്രം പറഞ്ഞിരുന്നത് കേട്ടിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ തിരിഞ്ഞും പിരിഞ്ഞും സർക്കാരിനെ അടിക്കുന്ന അടി കൊള്ളേണ്ടി വരില്ലായിരുന്നു പ്രതിപക്ഷത്ത് നിന്നായാലും മറ്റ് സാമൂഹിക സംഘടനകളിൽ നിന്നായാലും പ്രവാസി സംഘടനകളിൽ നിന്നായാലും കേൾക്കുന്നതും കിട്ടുന്നതുമായ ഈ അടി സർക്കാരിന് ഒരു കാരണവശാലും ഏൽക്കേണ്ടി വരില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ വലിയ ഗമയിൽ കയറി പറഞ്ഞു ഞങ്ങളെല്ലാം വഹിച്ചോളാമെന്ന് ഇപ്പോഴെന്തായി അനുഭവിച്ചു കിട്ടുന്നതെല്ലാം വാങ്ങിച്ചു പക്ഷെ പറഞ്ഞ വാക്ക് ഇതുവരെയും സർക്കാർ പാലിച്ചു ഇതുവരെ വന്ന മുഴുവൻ ആളുകളുടെയും ക്വാറൻറ്റീൻ ചെലവ് സർക്കാർ തന്നെ വഹിച്ചു ഇനി അത് പറ്റില്ലെന്നാണ് സർക്കാർ പറയുന്നത് ഇതിനെ എതിർക്കുന്ന രാജ്യത്ത് കോൺഗ്രസും ബി ജെ പിയും ഭരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും സംസ്ഥാനം ഇതുവരെ ക്വാറൻറ്റീൻ പോകുന്ന പ്രവാസികൾക്കായാലും അല്ലെങ്കിൽ സ്വദേശികൾക്കായാലും ഏതെങ്കിലും സംസ്ഥാനം സൗജന്യം നൽകിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അവർ തന്നെ തിരക്കുക അവർ തന്നെ അന്വേഷിക്കുക എന്നിട്ട് അവർ പറയുക കേരളം ഒഴികെ ഒരു സംസ്ഥാനത്തും സൗജന്യമായി നൽകിയിട്ടില്ല ചികിത്സയ്ക്ക് പോലും പണം ഈടാക്കുന്ന
സ്വാധീനം ഉപയോഗിച്ച് അനർഹരായ പലരും ലിസ്റ്റിൽ കടന്നുകൂടി വന്നില്ലേ ഇങ്ങനെ വന്ന സംഘടനാ നേതാക്കൾ പോലും മനഃപൂർവ്വം സർക്കാർ ഒരുക്കിയ സൗകര്യങ്ങളെ കുറ്റപ്പെടുത്തി കേരളം സൗജന്യമായി ഇത് ചെയ്തപ്പോൾ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് വല്ല സഹായവും ലഭിച്ചിരുന്നു ഇല്ലെന്ന് മാത്രമല്ല സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ അർഹിച്ച വിഹിതം പോലും നൽകിയില്ല ഇതിനെതിരെ കേരളത്തിലെ പ്രതിപക്ഷം ഒരു പ്രതിഷേധ കുറിപ്പ് പോലും ഇറക്കിയോ നാഴികയ്ക്ക് നാൽപ്പത് വട്ടം സർക്കാരിനെ ആക്ഷേപിക്കുന്ന ഇവർ എന്തേ അത് കണ്ടില്ലെന്ന് നടിച്ചു ഈ വിഷയത്തിൽ പ്രതികരിക്കേണ്ട എം പിമാർ പോലും കേന്ദ്രത്തിനെതിരെ ഒരു വാക്കും മിണ്ടിയില്ല സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി എന്താണെന്ന് ഒരിക്കലെങ്കിലും പ്രതിപക്ഷം ആലോചിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അന്വേഷിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ പ്രധാന വരുമാന മാർഗമായ ടൂറിസം ബിവറേജസ് കോർപ്പറേഷൻ ലോട്ടറി ഗൾഫ് റെമിറ്റൻസ് തുടങ്ങിയവയെല്ലാം അടഞ്ഞില്ലേ നികുതി വരുമാനം പാടെ നിലച്ചില്ലേ കോവിഡ് പ്രവർത്തനത്തിന് വരുമാനം കണ്ടെത്താൻ സർക്കാർ എന്താണ് ചെയ്തത് ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് സംഭാവന ചെയ്യാൻ മുഖ്യമന്ത്രി അഭ്യർത്ഥിച്ചു സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെ ആറു മാസത്തെ ശമ്പളം പിന്നെ തരാമെന്ന വ്യവസ്ഥയിൽ നീക്കിവെക്കാൻ പറഞ്ഞു പക്ഷേ എന്തായിരുന്നു പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ നിലപാട് സംഭാവന നൽകരുത് എന്ന് സംഘടിതമായും നേതാക്കൾ ഓരോരുത്തരുമായും പ്രചാരണം നടത്തി ശമ്പള കാര്യത്തിൽ സർക്കാർ തീരുമാനത്തിനെതിരെ കോടതിയിൽ പോയി വരുമാനം നിലച്ചപ്പോഴും മറ്റു മാർഗങ്ങൾ തേടിയപ്പോഴും അതിനെ തുരങ്കം വെച്ചപ്പോഴും സർക്കാർ ജനങ്ങളെ കൈയൊഴിഞ്ഞോ ഒരിക്കലുമില്ല സർക്കാർ സൗജന്യമായി ഓരോ വീട്ടിലും ഭക്ഷണ കിറ്റ് എത്തിച്ചു കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചൺ നടപ്പാക്കി അങ്കണവാടിയിലെ കുട്ടികൾക്ക് ഭക്ഷണം വീട്ടിലെത്തിച്ചു ക്ഷേമ പെൻഷനുകൾ വീട്ടിലെത്തിച്ചു ജനങ്ങളുടെ കയ്യിൽ പണം എത്തിക്കാനുള്ള മാർഗം സ്വീകരിച്ചു സൗജന്യമായി ടെസ്റ്റുകൾ നടത്തി സൗജന്യമായി ക്വാറൻറ്റൈൻ സൗകര്യം ഏർപ്പെടുത്തി അന്യ സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾക്ക് ഭക്ഷണവും പാർപ്പിടവും ഒരുക്കി കേരളം ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളോട് കാണിച്ച മര്യാദ മറ്റേതെങ്കിലും സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളോട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഒന്ന് അന്വേഷിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും അവർക്ക് ഭക്ഷണവും താമസ സൗകര്യങ്ങളും ഒരുക്കി നൽകി അവരെ കൃത്യമായി അവരവരുടെ നാടുകളിലേക്ക് അയക്കാൻ ട്രെയിൻ വരെ ഏർപ്പാടാക്കി കൊടുത്തു അവർക്ക് ചികിത്സ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഏർപ്പെടുത്തി കൊടുത്ത ഏക ഗവൺമെൻറ് കേരള ഗവൺമെൻറ് മാത്രമാണ് പക്ഷേ രാജ്യത്തെ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ബി ജെ പി ഭരിക്കുന്നതും കോൺഗ്രസ് ഭരിക്കുന്നതുമായ ഒരു സർക്കാർ പോലും ഈ രീതിയിൽ ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളോട് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നിട്ടും അവിടെയൊക്കെയുള്ള വീഴ്ചകൾ കേരള സർക്കാരിൻ്റെ തലയിൽ കെട്ടിവെക്കാൻ നോക്കിയില്ലേ പ്രതിപക്ഷങ്ങൾ ക്വാറൻറ്റൈൻ ടെസ്റ്റിംഗ് ചികിത്സാ ചെലവുകൾ അതുപോലെ തന്നെ കോവിഡ് പരിശോധന ഇതെല്ലാം മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ കാശ് വാങ്ങി ചെയ്തപ്പോൾ കേരള സർക്കാർ ഫ്രീ ആയി നൽകിയില്ലേ ഇപ്പോഴും സൗജന്യമായി നൽകുന്നില്ലേ ക്വാറൻറ്റൈൻ ചെലവുകൾക്ക് പതിനാറായിരം മുതൽ ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപ വരെ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ വാങ്ങുന്നുണ്ട് ഓരോ ടെസ്റ്റിനും നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ വരെയാണ് സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളിൽ വാങ്ങുന്നത് ചികിത്സാ ചെലവുകൾക്ക് ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപയുടെ ബില്ലുകളും അവരവർ കൊടുക്കണം എന്നാൽ കേരളം ഇതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു ടെസ്റ്റ് മുഴുവനും സർക്കാർ സംവിധാനത്തിലൂടെ സൗജന്യമായി നടത്തി പോസിറ്റീവായവരെ ആശുപത്രിയിൽ താമസം ഭക്ഷണം ചികിത്സ അടക്കം സൗജന്യമായി നൽകി സർക്കാർ ക്വാറൻറ്റൈൻ സൗകര്യങ്ങൾ ചെയ്തത് പല വിധത്തിലാണ് കോളേജ് ഹോസ്റ്റലുകൾ സർക്കാർ ഗസ്റ്റ് ഹൗസുകൾ മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങൾ സ്വകാര്യ ഹോട്ടലുകൾ തുടങ്ങിയവ കണ്ടെത്തി സൗകര്യങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തി പക്ഷേ കേന്ദ്രം തന്നെ പല ഇളവുകളും അനുവദിച്ച സ്ഥിതിക്ക് ഈ ഹോസ്റ്റലുകളും ഓഫീസുകളും ഒക്കെ അടുത്ത് തന്നെ തുറന്ന് പ്രവർത്തിപ്പിക്കേണ്ട സ്ഥിതി ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ പണം നൽകി സ്വകാര്യ ഹോട്ടലുകൾ ഉൾപ്പെടെ ഏറ്റെടുത്ത് സൗകര്യം ചെയ്യേണ്ടി വരും വരുമാനം പൂർണ്ണമായി നിലയ്ക്കുകയും അർഹിക്കുന്ന സഹായം കേന്ദ്രം ചെയ്യാതിരിക്കുകയും മറ്റ് ധനാഗമന മാർഗങ്ങൾക്ക് പ്രതിപക്ഷം തുരങ്കം വയ്ക്കുകയും ചെയ്തതിനാൽ നിലവിലെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയിൽ സർക്കാരിന് പൂർണ്ണമായി സൗജന്യം നൽകാൻ സാധിക്കില്ലെന്നേ സർക്കാർ പറഞ്ഞുള്ളൂ അതിന് സർക്കാർ കൈയ്യഴിഞ്ഞു എന്നാണോ അർത്ഥം ഒരിക്കലുമല്ല ആശുപത്രി വാസവും അവിടുത്തെ ചെലവുകളും ടെസ്റ്റുകളും ചികിത്സയും ഒക്കെ തുടർന്നും സൗജന്യമായിരിക്കും പോസിറ്റീവ് കേസുകൾ ദിനംപ്രതി കൂടി വരുന്നതിനാലും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ടെസ്റ്റുകളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിപ്പിക്കേണ്ടി വരുന്നതിനാലും വൻ സാമ്പത്തിക ബാധ്യത സർക്കാരിനുണ്ടാവും എങ്കിലും ഇത് തുടർന്നും സൗജന്യമായിരിക്കും പക്ഷേ അതിൻ്റെ കൂടെ ക്വാറൻറ്റൈൻ ബാധ്യത കൂടി ഏറ്റെടുക്കാനുള്ള അവസ്ഥയിലല്ല ഇന്ന് സംസ്ഥാനം എങ്കിലും മടങ്ങി വരുന്ന പ്രവാസികൾക്ക് വലിയ ബാധ്യത വരാത്ത
ഇനി മുതൽ വരുന്നവരുടെ കാര്യമാണ് മുഖ്യമന്ത്രി കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ പ്രതിപക്ഷം പറയുന്നതും പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതും വെറും രാഷ്ട്രീയമാണ് ഇതുവരെ നടന്ന ഏതെങ്കിലും കാര്യത്തിൽ അവരുടെ പിന്തുണ ഉണ്ടായിരുന്നോ ഇല്ലെന്ന് മാത്രമല്ല പലപ്പോഴും സർക്കാരിൻ്റെ കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളെ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കുന്ന നടപടികളാണ് സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് സത്യമല്ലേ പ്രവാസികളെ സർക്കാർ ഒരിക്കലും കൈയൊഴിയില്ല സർക്കാരിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇതോടെ അവസാനിക്കത്തുമില്ല സാമ്പത്തിക സഹായം ലോൺ സഹായം സംരംഭങ്ങൾക്കുള്ള സഹായം തിരിച്ചു വരുന്ന പ്രവാസികൾക്കുള്ള പുനരധിവാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ഉൾപ്പെട്ട വലിയ പദ്ധതികൾ സർക്കാർ തലത്തിൽ ഒരുങ്ങുന്നുണ്ടെന്നാണ് കിട്ടുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ നാം ഒന്നിച്ച് ഈ മഹാദുരന്തത്തെ അതിജീവിക്കണം അതിജീവിച്ചേ പറ്റൂ കാത്തിരിക്കാൻ നമുക്ക് നല്ലൊരു നാളേക്കായി